，你还记得高中时的同桌吗？那个男孩笑得特别开心，那个女生的侧脸真的超美。这个喜欢睡懒觉的姑娘叫做耿耿，由于中考遇到了非典，考试改革，耿耿非常幸运，居然进了最棒的振华学府。但开学第一天就出了个笑话，头卡在铁栏里出不来，而后被篮球狠狠砸了一下还。篮球的主人虽然嘴里道着歉，但还是忍不住取笑女孩的大脑袋。面对耿耿的请求。男孩抓住他的头往外拉着走，出来后直接狠狠地踹了门一脚，耿耿耳朵都快震聋了。但面对救命恩人，还是咬牙切齿地说了声谢谢。祈祷以后永远不会再遇到他，他们的缘分才刚刚起步。两人被分到了同一个班级，冤家入铁狼头，注定同桌情深。非常不愿意的耿耿，希望训练完能有新同桌，但回家的时候却不小心拿错了军训背包。第二天，耿耿和于准穿着休闲装来了，教导主任看了之后震惊不已。两个人只能穿上不适合的军训服，但是耿耿的衣服太紧，一抬手衣服就撕裂了。军训完毕后，两人终于成功换回自己的衣服了。但是教导主任没收了于准的随身听，因为两个人的包被交换了。于怀恐吓耿耿要抢回随身听，不还相机的话，只能这样了。耿耿在全班女生装假装晕倒休息时，偷偷溜进器材室找耳机，被教导主任发现后被处罚了。心情不好的耿耿出来走走。却碰见了余淮和周末在烧无花果，他们害怕耿耿告发，拿出烤好的食物打动他。逃之前还骗了耿耿，让他看着火。被蒙在鼓里的耿耿傻傻的守在火堆旁边，等到教导主任注意到时，也不替自己辩解一下，对余淮的行为感到无法忍受，站出来承认火是自己弄的。为了惩罚这两个家伙，教导主任让他们去整理器材室。郁闷的耿耿痛哭起来，余淮赶紧放下拖把，忙着去安慰。自己默默地清理了整个器材室，拿出了找到的 M P 3给耿耿一只耳机，让他找到了一丝温暖。离开小黑屋后，两人间的暧昧步骤渐增，偶尔相互偷笑。站军姿时，帮耿耿吹走烦人的虫子；当耿耿受到教导主任的批评时，他毫不退缩地站出来。说完了，于怀直接发誓，自己只需一个小时就可以将八字校训排完。在教官的说服下，主任只能同意，因为还有人等着他整理。另一条路的星河闪烁，已经等得焦躁不安了。心烦意乱时，随手拿起水杯喝口水，喝到一半就变得刁蛮起来，吐掉嘴里的水，回到杯子里，回到办公室的校长。由于与陆父的友谊，看着玩世不恭的陆星河，完全没有联系的严厉，一直在劝说着，不停的说服。他刚想说服对方，就没等他成功，让于准过来看看字的效果。面对成果，教导主任也别耍小聪明，同意他们班可以自由行动。同学们在沙滩上兴奋地玩耍，耿耿盯着旁边这个脸红的男生，忍不住就拍了下来。但好事总是过得很快，军训完后就会有一次摸底考试。耿耿向于怀倾诉内心的恐惧，等到成绩公布，耿耿和于怀的学习成绩天差地别，于准坐在第一排，耿耿则坐在最后一排。更糟糕的是，同桌真是个心机女孩，明着讽刺还不够，心机女给耿耿发了坏掉的教材，连课后作业也不告知。同桌不喜欢自己。让耿耿非常难过，于怀只能在旁边安慰着，让耿耿试试他的新书，在语文课上换座位办同学。但他们只有一个课时在一起，以耿耿此等成绩，两人中无法同席。但心机女的一次说话却帮了大忙，于怀和耿耿约好坐在一起，但事与愿违，一个坐在第一排，坐在最后的一个人，就在他们深情款款地注视着彼此的时候，心机女的捣乱却让情况出现了转折。这天，尖子班的老师给他们上课。八成的句子都在说他们的坏话。第一个问题就问到了耿耿心情。就在他手足无措的时候，旁边的狡猾女子却非常巧妙地回答了问题。老师听后，直接拿心机女当标杆，坐在最后一排的差距就大了。这种说话真是太过分了。前排的贝塔闹事了，转过身就要打他，看着他们就要开打了。于准叫住心机女，让她坐前排。随意换座的行为把老师气跑了。等班主任听说后赶到教室，同学们已经忙得忙不停。为了让大家感到安心，班主任同意用比赛方式让他们有机会选座位，互有来往。最后却进入了僵持不下的四比四平局。班主任对那个学生的表现感到有些失望，还是妥协一下吧。写一道高年级的数学题在黑板上，这根本难不倒高智商的愚准，轻松取得了胜利。看着同学们兴奋的换座位，于怀透露了他内心渴望的事情。正当愚准如愿以偿时，突然冒出一个情敌。陆星河对二班的规定不满，快速搬来桌椅五班。坐在了耿耿的背后，又碰到了对方，非常惊讶。但是陆星河好像对耿耿有一种特别的感觉。你有见过这样厉害的学生吗？刚刚和心仪的女生坐到一起了，情敌就坐到了身后。
跟喜欢的女孩子约会了。于怀和陆星河好像是注定要在一起的，相见恨晚。两人初次见面就对对方有意见，陆星河把于怀弄湿了。于准本来没太在意，但是耿耿和陆星河越来越亲近，从一开始就有陆星河欺负耿耿。现在他们一起逃课去放松了。今天因为擅自换班，陆星河被班主任约谈了。陆父一进门就狠狠扇了陆星河一个耳光。老师也听到了陆父说的，陆星河背叛是因为他不想上振华学校，不是为了应付，而是为了追逐梦想学美术。心情低落的陆星河回到了教室，偷了耿耿的相机。耿耿想要找回相机，只能追着他走了。陆星河带着耿耿一起逃学，两人一起来到海边倾诉心中烦忧。喊完后的两人都感觉很舒服。然而，耿耿也提到回去后还得继续学习考试，上大学。不过，陆星河对耿耿说了另外一番话。人生可以选择的道路不止一条，自己上振华学校是无奈之举，专心注视着陆星河，耿耿终于明白这个富二代是怎么回事了，并不是那么叛逆，他也有自己的理想。而另一边的于准瞪着旁边的空座位，虽然心里有点不爽，但还是细心的帮耿耿整理好书包，放在椅子上，把他坏了的笔盖拿回去修。但是星河和耿耿分手了，但还是去了学校一趟，帮耿耿取回书包，还赔偿了一大堆胶卷。他们越来越亲近了。但第二天，耿耿来到教室，但是发现陆星河已经回到了原来的班级。看着后面那个空地，心里有点失落。这是于准第一次对喜欢的人发火呢，因为嫉妒了。振华学校即将举办一年一度的篮球赛，听说于准要加入，耿耿示意要给他送水。虽然于怀不喜欢耿耿和陆星河一起逃课，但还是希望女孩可以来看自己打球，请耿耿把自己打球时的帅气姿态拍下来。犯错后要弥补的条件，就在他们俩聊天开怀之际。陆星河突然走到耿耿教导主任面前，说要见他。他立刻感到心如灰烬一般，怀疑有人发现了逃学的事情，与老师叮嘱耿耿好好反省，不要再和陆星河闹腾了。但是教导主任对他们逃课没有追究，但是给了他们一个任务：迎接即将到校参观的日本代表团。星河一路尽揽，耿耿爱拍照，但是日本来参观的时间恰好碰上于准参加篮球赛。虽然耿耿试图躲避教导主任，但他一点也不听。最后，耿耿只能跟于怀说，看着于怀愤怒的表情，非常无奈。迎接日本代表团时，大家都表情不好看。比赛快结束了，耿耿肚子疼，急匆匆跑出去了。当他到达篮球场时，却看见于准喝着别的女生送的水，一起手牵手走远。但是耿耿并不知情，于准一直打球不够投入，不时的张望场外找他的身影，甚至连打完球都期待着耿耿给他送水。但是没人知道，耿耿拼命的赶去，要去给他送水。但这份爱意。两个人都保持了沉默，彼此生闷气了。同学们见状，立刻让开道路。而耿耿一句简单的问候，让于怀的怒气完全消失。小心的问于准，请耿耿去看他打篮球。可是教导主任却是以大的难题。比赛马上就要结束了，不在乎教导主任的反对，匆匆冲出来，还算赶得及，兴高采烈的抓起相机拍一张于准投篮的帅照。就在他准备送水的时候，突然陆星河出现了，抢了水喝个底儿吧。就在两人的争执中，耿耿看见女生们围着于准，觉得有点嫉妒，愤愤不平地尾随着陆星河离开了。陆星河看着计谋无可奈何，朝着于准挤眉弄眼，明显是在挑衅。等到第二天去上学，耿耿依旧生气着，看着于怀又被一群女同学团围住，更加愤怒了，连于准要给他解题，每次都要发火。这样就有了一开始的场景。看着耿耿躺在桌子上，于怀以为是姨妈来了，心情不好，热情地给他送来一杯热水。向耿耿写了一张道歉纸条。终于到了篮球半决赛的时候了，兴冲冲的去找教导主任，但他却要耍赖，不认可答应过耿耿，让他去看篮球半决赛吧。无奈的情况下，耿耿只能引诱日本代表团看。等他们到了篮球场，耿耿一下子站起来为于怀加油。耿耿闪亮登场，也立刻恢复了精神，但却高兴的不得了，头三分球十脚意外扭伤了。躺在病床上的于准情绪低落。以后，耿耿还没看完自己的比赛。但是看到耿耿拍的照片，立刻兴奋起来。闲聊间，于准伸手拍了拍耿耿的脑袋，心中的喜欢流露出来。而耿耿心中早已鬼迷心窍，希望时间永远停住，这就是命中注定的。不管陆星河怎么找茬，于怀都不在乎。他一开始就失败了，不是被于怀打败，但是被耿耿打败了。喜欢的人不理解自己的心意，有多难过。于怀终于如愿以偿，和耿耿坐在一起了。很快就要期中考试了。但全班同学都没心思好好复习，但他考试神准啊！这种懒散的态度，让他们刚开始支持他们换桌的班主任生气不已，称这次考不好
，取消选自己同桌的规定。于怀听后，惊讶的睁大了眼睛。根据振华的传统规定，成绩很差劲，无法与自己相处。为了继续做同学，于怀只能把自己的时间拿来给耿耿上课。一道题反复讲了好几次，耿耿听完就忘了，一遍就一脸懵逼。但他好像没意识到问题有多严重，不上补习，题目不做，整天就追着陆星河在外面跑。回到班上就玩相机，快把于怀气疯了。但于准并不清楚，耿耿年迈寻找陆星河，因为日本代表团的照片弄糟了，每一张都过曝严重，不得已，耿耿只能找陆星河帮忙，召集日本代表团重新拍照，再给教导主任照个相，然后拼在一起。看到教导主任的照片后，陆星河和耿耿尝试了几次都没有成功。等到明天，陆星河搞定了拼图，贴在布告栏上，连古板的潘主任都超级喜欢。于准也意识到他对耿耿的误解。但心里还是介意耿星河这个名字。解开误会之后，于准继续不停的给耿耿讲解题目，直到天黑。两人一起走回家，在黄昏时分聊着心爱的歌曲。这次考试呢，耿耿的物理成绩超级好。考试前，贝塔给耿耿一道物理题，跟考试题完全相同。虽然耿耿并未说出那句“我喜欢你”，但于准却明白了。看着他毫不掩饰的表达内心的喜欢，陆星河感到非常孤独。自己好像又晚了一步，连见他都会被躲避，因为耿耿和陆星河与日本代表团有关，总是黏在一起。同学们都觉得陆星河正在追求耿耿，这让耿耿开始故意躲避陆星河。尽管遇到困难立刻离开，但有时候也逃不过。陆星河紧紧抓住耿耿，带到学校的小公园，想跟耿耿分享自己发现的美景，但是对方却很不舒服。耿耿走之前告诉了陆星河，两人半个月内别再碰面了，直到舆论平静。就在耿耿以为已经解决了所有问题之后，教导主任赶到大礼堂。主任发现他们班的物理成绩不对劲，已全部解决了最后一个问题。有人只有答案没说过成。主任在监控中看到耿耿悄悄溜进办公室旁边的洗手间，以为耿耿抄了考试题目。张平为了帮耿耿辩护而做出如此举动，称耿耿的那段时间一直忙于日本代表团的工作，没时间去自己办公室。然后主任到五班准备出题，但那两位同学被叫到时完全不懂。这看到真是主任解除已评的班主任职务，五班的物理分数都是零，但这跟耿耿一点关系都没有。贝塔偷走了考试题目，并在同学的帮助下完成了打印。于准负责在考试前讲题，大鱼于负责在考试前讲题。看着张平被无辜解雇，几个人来到主任的办公室，直接说出了真实情况，要求补考物理成绩，并希望重新考一次。主任就是死不肯松口。新来的班主任决定帮助他们一下。但其实主任虽然说话很刚硬，但内心很温软。那些躲在一旁的同学们听得很明白，看着主任吓得不知所措。他们才明白了，主任看起来挺凶的，内心很脆弱，所做的一切都是为了他们在成长的路上不走歪路。一个一心想要掌控一切且极端的妈妈有多难受？于怀总是骗他妈妈，自己的同桌是个男生，但事实始终无法掩盖。这天学校举行家长会，母亲终于明白自己被骗了，但因为耿耿就在旁边。没有立即发生，了解母亲的个性的愚准，这件事还没完呢，不能就这样算了。但心里的焦躁却无法跟别人说，说的更简单就是，只能一句话：等家长会结束。于怀急切地回到了教室，正好碰到妈妈找上张老师，听说于怀和其他女生有一些事情发生，伤心到哭声都没了。而于怀非常痛苦，他很讨厌他妈妈这种喘不过气的疯狂爱，甚至妈妈还请同学帮忙，留心自己的行为举止。别太亲近女生。面对愚准的质疑，母亲却抱怨不已，自己所做的一切都是为了他，为了让他成长为成年人。他们吃了太多痛苦。他之前和一个叫陈信的女同桌有点状况，已经让他们很焦虑了。母亲一句句的道德绑架，让于怀很难过，只能跑去树下发泄。明天上学再说。虽然耿耿还有点脾气，但是看着愚准受伤的手，心里感到心疼，还是禁不住关注，跑去医务室拿绷带来帮他包扎。借这个机会。于怀打算向耿耿解释他和初中时的女同桌的关系，然而周末的到来中断了于准的讲话，一点也不懂眼力的提及于准的昔日同学。一听见陈雪君这个名字，耿耿立刻生气了，拿起扫帚把于准赶出教室。他们之间也开始不和。为了彻底搞清楚这件事情，耿耿查了查周末的情况，在逼迫下，周末把真相说出来了。陈雪君突然转到他们学校来了，但他上课要么嗑瓜子，要么涂指甲油。没有一个女同学想和他一起坐一桌。就在陈雪君讨人嫌的时候，于准给予了帮助，并表示愿意一直做同桌。慢慢的，他们成为朋友，一起去网咖玩游戏，去拍个自拍照吧。但是妈妈以为于准正在谈恋爱
，加上于准当时忙于参加物理竞赛，月考成绩开始趋近尾声。生气的妈妈找到老师，强制把他们分开。心情低落的陈雪君，最后决定放弃上学，这也成了于准一直内心难以释怀的遗憾。然后他就再也没跟我说过一句话。学生时代的喜欢，需要大声说出来，还是默默藏在心底呢？陆星河打算向耿耿表达爱意，炸学校的水是毫不犹豫。但于怀只敢向陆星河表白自己对耿耿的喜欢。不过嘛，与陆星河公开示爱相比，耿耿没有一点反应，反而心烦意乱，不仅要应对学校的谣言，还要哄生气的于怀开心。但耿耿还没有哄好，陈雪君竟然潜入了学校，把于怀叫出来，看着于准挨打。耿耿是心情很糟糕，认为于准并不喜欢自己，但于准没有多解释，只带耿耿去了游戏厅。女孩瞬间开心起来了。可是现在，陈雪君醉醉的闯进来了，想玩游戏。老板看到这情景，心里备受刺激，带陈雪君去房间，准备对他行动了。幸亏陈雪君没喝多到烂醉。听到声音后，于怀吓了一跳。等门开，于怀才发现里面的人是陈雪君。在和耿耿的合作中，一群人成功逃跑了。但逃跑的耿耿却发现自己的相机还在游戏厅，焦急的样子让人着急。于怀要求他陪陈雪君，自己先出去一下。等到于怀回来的时候，耿耿突然意识到。于怀去帮他取回相机，立刻心疼的帮于准擦拭伤口，彻底放下对陈雪君的心结。两人一起在床上撒娇打闹，但是耿耿并没有意识到。刚解决了陈雪君的问题，现在同班女生开始盯着于怀了。那一天，文向耿请教了一下于准的情况，问问耿耿会不会追求于准，没得到正答案，文买了一对情侣杯。等到明天，耿耿惊讶的发现水杯居然出现在于准手里。这才明白，文潇潇喜欢着于怀，但是文的攻略还没有完结，不仅有杯子，还有自己亲手做的零食送出来。心情很差的耿耿，恰巧陆星河在敲打鼓，察觉到耿耿情绪低落，陆星河亲自教耿耿打鼓来宣泄情绪。于怀恰巧目睹了这个场景，生气到发飙了。两人最终进行了一场正式的男人对决，最终被陆星河逼问出来。于准终于认了自己喜欢耿耿，得知于怀心意的陆星河明白自己没有机会了，最后还是得走。给耿耿唱了一首他爱听的歌曲，耿耿注视着台上的陆星河，脑中一幕幕回想起两人之间的故事。虽然很感人，但是他在认识陆星河之前就知道了，就已经喜欢上了于准。人的出场顺序真的很关键，不是所有绿茶都好看。有点意外，这个刻意靠近自己的女孩，就花了一个月就被抢走了一直喜欢的男生。朋友们对简单感到不满，绿茶挺平常的嘛，只有简单不过的可以超越，只看分数吧。当天班里来了个女生叫贝琳。每次考试都能拿全班第一，他性格太孤僻了，没人愿意教他做朋友。但突然的不测，但是让贝林、简涵被分到同一个学习组，只有简单是最菜的。为了躲开他的纠缠，换个话题和韩旭聊聊。贝林总是热衷于简单解释问题，单纯的简单还以为自己交到了新朋友，迫不及待的想让他加入自己的小集体。但贝塔早就发现贝林是个狡猾的人，于是当众揭发了他的真实嘴脸，还意味着他和韩旭有关系。但有些人觉得。贝塔是在捣乱，两人的友情十年破碎了。就在自以为无所措时，却在韩旭的书中发现他跟贝林互相传纸条，甜蜜互动，就像一对小情侣撒娇。被打击后才明白，简单贝林和自己成为朋友，只是为了抢夺韩旭。韩旭可能已经被抢走了，情况不妙。但十几年的暗恋，不是说可以随随便便就放下的。每天都会习惯为韩旭买早餐和烧开水。但贝林渐渐成为了主导活动，坚持跟踪那两个人。但是他们从一家旅馆离开，贝林伤心的躺在韩旭身上，伤心的哭着跑开了。而一直很喜欢简单的周末，冲上去就狠狠的打了韩旭。周末才打完了，却发现不见了，只给耿耿发了一条自作多情的信息，要敢于接受失败的第八。着急的人们只能找韩旭问问情况。听说周末和贝林一起去了旅馆，韩旭突然怒火中烧了，看见韩旭这么挺贝林。耿耿情绪压抑到了极限，爆发了出来。听完耿耿讲的话，韩旭疯狂地去找简单，找到他在哪里了。但是他得知周末已经有人接手了，所以韩旭来得太晚，结果错过了机会。为了摆脱韩旭，回来就转文科班了。但韩旭真的毫不在意，两个月内从来没问过人怎么走，直到看到桌子上的面包和牛奶还在，才知道询问班长。在当命运逆转的重要时刻，看起来于准总是个倒霉鬼，一心想被清华录取。于准和周末参加了物理竞赛，但一开始封闭训练时，于准的心情开始变得不对劲。母亲的期望给了他很大的压力，自己明天的努力远远不如周末那样厉害。心态慢慢崩溃中，于准总是盼望听到耿耿的支持，这也成了他的心安理得的借口。于准违反规定。
偷偷的藏起手机，但是老师还是听到了震动声音，手机被没收了。于怀莲以的磁场题，连做简单的都错得离谱，室友的嘲笑让他超级烦，一个人独自外出闲逛，他发现了公共电话，迫不及待要给耿耿打电话，想你，但老板说电话早就坏了，无可奈何的，于怀不得不去办公室偷手机，老师撞个正着。看到自己只有67分的成绩，于准心情非常难过，但还是想给乙再打个电话，但是耿耿没有收到。然后乙打了个电话，可能是于准内心的症结，在下午的课里匆忙做完实验后，拿着电线去修电话吧。但等他修好了，耿丑的手机突然没电了。就在于准快要放弃的时候，公用电话突然响起，虽然电话又坏了，但是听到耿耿的鼓励，于准瞬间安心了，逐渐恢复比赛状态，带着心心相印的幸运符。于怀走进了决赛的考场，就在他以为一切都妥当的时候，同学们互相交流问题，但让他好像落入地狱一般。他把综合题写成了力学题，辛辛苦苦三年白费了劲，让于准彻底丧失信心，成绩急剧下降。幸好耿耿一直在于准身边，他被一次又一次的赞扬鼓舞着，开始重新有了信心。互相帮助的两个人约好一起考到同一城市的大学，不过这在于怀妈妈看来就是初恋的迹象，直接要求耿耿离开他的儿子。然而，这次耿耿仅没有畏缩，于是他反而被教训了。耿耿的话让于怀母亲完全意识到了问题。为了不让儿子有压力，他主动和于准聊了聊，让于准看电视吧。母亲变好后，于怀也逐渐变好了。高考前的最后一次测验成绩，更是争先恐后想要考上清华。为了感谢耿耿这段时间陪伴，于怀请耿耿一起去秋天的高地，两人一起种了一棵树。于怀对耿耿说：“高考之后有话对他说。”可是高考一结束。耿耿一直都没有听到那句话，而于准就好像消失了一样。女孩为了和心仪男生见面，在一个陌生的城市里等了十年，但最后什么也没得到。高考失败后，于准就从耿耿的世界中消失了。为了守护两人共同的约定，耿耿独自去北京读书。一晃十年过去了，耿耿成了乙的摄影师伙伴，但在追求于准的这条路上，每次都是失败收场。失去希望的耿耿决定放弃，回老家在摄影工作室开拍照。他跟陆星河说了他的想法。非常感激他寻求婚姻的56次努力。对于这个陪伴自己十年的阳光大男孩，他非常感激。但是他忘不了于准。看着耿耿又一个人回来了，爸爸和继母帮他安排了相亲。由于无可奈何之下，耿耿只能勉强的前往，准备时找个借口走人。但耿耿还没来得及动手，陆星河直接来北京了。相亲男的形象令他自己无地自容，彻底毁了这次相亲。陆星河的及时到来，让耿耿心情嘈杂。得知他专门从北京过来给自己送礼物，耿耿把陆星河带回家给父母看。得知女儿的男朋友是个很有名的画家，爸爸很开心，热情地跟陆星河聊天。而这时学校打来电话，弟弟踢球时脖子受伤了，家人急忙将弟弟送往医院。陆星河在医院里忙来忙去，让老爸更喜欢这个女婿，弟弟甚至也称呼他为姐夫。但是耿耿却跟弟弟说了，陆星河并不是自己的男朋友，是自己害怕父亲催婚才找他假扮的。但弟弟一瞥就看出陆星河确实喜欢姐姐，于是劝告姐姐要珍惜他。看见陆星河累得躺椅子上打盹，耿耿的心有点动摇了。但是班级群里突然传来了愚准的消息，为了让耿耿更加忠诚，陆星河带着他来到了指定地点，但发现愚准不在那儿，还帮他找到了愚准的住处。但是邻居却告诉他们搬走了，希望又落空了。耿耿难过的躺在陆星河的身上，痛痛哭泣，自己坚持的十年终究一无所获。然后决定给陆星河再次机会，但是命运却捉弄了他。简单打视频电话告诉耿耿，于怀和周末一起去了美国。直到他来之前两天走了，瞧着于怀珍藏着高中时的语文书，一刹那泪水滂沱而下。他终于明白，这些年来于怀也一直在想念他。弟弟吃了一惊，让耿耿回到现实，赶紧跑过去看看。突然就碰到一个人了，你还好吗，姑娘？听见这熟悉的声音，耿耿慢慢抬头，他终于见到了他等了十年的人。但是他已经不再年轻有活力了，一脸疲惫的样子。男孩陪女孩十年长远相伴，却比不过情敌的一句“我来晚了”。在于怀消失的第十年，心灰意冷的耿耿终于决定接受陆星河的邀请。但消息刚刚发送，在医院里碰到了等了十年的那个人。十年后再见，耿耿终于鼓起勇气向乙问出了他一直想了解的问题。但是这时候，于准却收到了母亲病情危急的通知，匆忙离开了。自从遇见耿耿后，于怀无法忍受思念的痛苦，特地去找耿耿要电话号码，说照顾妈妈连续两天没休息了，能去她那睡一会儿吗？看到于怀在沙发上睡着了，耿耿走过去给他铺盖好毯子，但是他发现自己脚上
已经保留了自己画的幸运符，耿耿觉得于准对他有好感。等到于怀苏醒后，就一顿热吻，于怀沉迷其中。但是，一会儿后，他就推开了耿耿。不管耿耿如何流泪痛哭，都无法阻止，都装作不喜欢对方。但耿耿仍然不放弃，在医院等待于准再次提问。正当于准准备表白时，陆星和手捧鲜花进来了。他以为两个人已经在一起了，这让他感到不自信。于是，虽然不太情愿。还是说了些祝福的话，还以同桌的身份嘱咐辅陆星河照顾好耿耿。于怀特别强调，他们是一起做的。耿耿生气的同意了陆星河的求婚，请帖修改为写份邀请函，请于准来参加，但冷静一点。耿耿决定还戒指给陆星河。这次陆星河真的很伤心，第一次和耿耿发生了冲突，但在临走前还是再次表白耿耿，和十年前的自己一样。而此刻，陆星河正在道别。他知道，只要于怀一来。自己永远都站不到耿耿身边，即使陪伴了整整十年，也无法得到耿耿给予的一个吻。第二天早上，耿耿却从于怀的妈妈那里听说，于准这十年过得十分辛苦。原来于怀当年没能进清华，第二年就考上清华了。由于自己生病，没能去外地上学，花了三年努力去美国读书，快点博士毕业了，病又犯了。耿耿终于领悟到了于准十年的不联系，是害怕拖累自己。而当时于准也来北京见过他。就是看到他和其他男生在一起，不想再错过的耿耿给于准打了个电话。他跟于怀说：“不论过去，现在变成将来了，自己的心里只有他。”听他深情的表白，于怀的心变得坚定了起来。按计划来到秋高地，现在耿耿终于如愿以偿。其实陆星和十年的陪伴，耿耿一直看在眼里。但他早年间就遇到了一个极具魅力的人，那男生会帮他举手问老师，在物理竞赛中要争分夺秒。耐心的给他解释一些基本的数学问题，会为了他放弃喜欢的理科。经过十年的不懈努力，都是为了能跟于怀配得上。所以，陆星河还不够好，但于准对耿耿格外亲切。无论于准现在多普通，耿耿都很崇拜他。也许这就是初恋的特别之处吧。人生中遇到的每个人，顺序真的很关键。如果有些人在不同的时机认识，结局可能会截然不同。